नमस्कार साथियों मैं हूं अनुराग मिश्रा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू और इसमें जो हम बात करेंगे वो होगा डेल्टा और प्रमुख टॉपिक है और आसानी से समझ में आ जाने वाला टॉपिक है ठीक है तो इसको क्लियर करेंगे डेल्टा तो नज़र डालते हैं डेल्टा में हम क्या क्या क्लियर करने वाले हैं तो डेल्टा होता क्या है इसको हम देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है कौन कौन सी इसके लिए शर्तें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे डेल्टा के प्रकार देखेंगे चापाकार डेल्टा पंजाकार डेल्टा दंताकार डेल्टा ज्वार नदमुख डेल्टा इसके बारे में बात करने वाले यानी कि एस्टरीज क्या होती है वर्ड फुट डेल्टा क्या होता है इस तरह से कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो शुरू करने से पहले हल्की सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि आप नोट करना न बोलें और जो भी मैप में आपको लोकेशन बताता हूँ उसको लोकेशन को बनाना न भूलें ताकि आप एक अच्छी से पढ़ाई आपकी होती दिखे क्योंकि आपको अंदर से ही फील होना चाहिए हाँ हमने पढ़ाई की है तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू छोटा सा टॉपिक होगा तुरंत क्लियर कर लेंगे बात करते हैं डेल्टा के बारे में डेल्टा आप लोग जानते ही हैं क्या होता है लेकिन थोड़ा डीप में समझ लेते हैं डेल्टा जब नदी अपने महाने के पास पहुंचती है तो उसकी गति क्या होती है बहुत धीमी हो जाती है या कहें ढाल जो होता है बहुत मंद हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मान लीजिए गंगा नदी है गंगा नदी इस तरह से ऊपर से निकली गंगोत्री वाले क्षेत्र से और ऐसे बहते 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 और बांग्लादेश में पदमा के नाम से पहुंच जाती है और यहाँ पर क्या करती है ये महान तक पहुंच जाती है यानी कि यहाँ तक आती है और आखिर में इसका जो ढाल होता है बहुत मंद हो जाता है क्यों हो जाता है इस ऊपर से यहाँ तक आई और यहाँ तक आते आते जब अपने महाने तक पहुंची तो महाने पर इसके बहुत सारा माल या कहें बहुत सारा अफसाद या और सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है इसलिए क्या होता है इसका ढाल जो होता है बहुत मंद हो जाता है मंद होने के कारण क्या होता है नदी जो होती है कई सारी धाराओं में बट जाती है कई सारी धाराओं में जब बट जाती है तो इससे एक आकृति बनती है ये डेल्टा नुमा बनती है यानी कि इस तरह की आकृति बन जाती है ठीक है जो कि डेल्टा के तरह दिखती है तो आइए देख लेते हैं जब नदी अपने मुहाने के पास पहुंचती है तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है इससे यह नदी अपने मुहाने पर ही माल या मलबे को क्या करती है जमा कर देती है जिससे नदी कई धाराओं में बट जाती है जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है जिसको हम डेल्टा कहते हैं डेल्टा ये ग्रीक बड़माला का अक्षर है अल्फा बीटा गामा ऐसे करके डेल्टा फिल्टा तमाम चीजें आती हैं इसमें इसके इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए यानी डेल्टा का निर्माण करने के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि नदी की धारा का जो बहाव है वह बहुत तेज नहीं होना चाहिए साथ ही उसका ढाल है वह मंद होना चाहिए साथ ही ज्वार भाटा की लहरें थोड़ी दूर होनी चाहिए यानी कि जो मुहाना इसका उसकी मुहाने से ज्वार भाटा की जो लहरें हैं वो थोड़ी दूर होनी चाहिए क्योंकि समझ में आए ना क्योंकि अगर इस तरह की अगर इसको शर्तें इसकी पूरी नहीं होती हैं तो क्या होगा डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा यही एक कारण है कि नर्मदा और तापी जैसी नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या करती हैं ज्वार नदम का निर्माण करती हैं क्योंकि इसके लिए वो पूरी शर्तें नहीं हो पाती हैं यानी कि इसका ढाल जो होता है बहुत तीव्र है यानी कि नर्मदा और तापी नदियों का क्या है मुहाने तक भी ढाल बहुत तीव्र है यानी बहुत तेजी से स्पीड से पानी जाता है और इनका क्या होता है इनका मुहाना बिल्कुल ज्वार भाटे के लहरों के बिल्कुल वहीं पर है तो इनके मुहाने पर क्या होता है ज्वार भाटा की लहरें बिल्कुल आके टकराती हैं तो मुहाने पर जो भी माल इकट्ठा होता है एकदम लहरें आई और माल सारा ले गई अब बेचारा कुछ इकट्ठा ही नहीं कर पाया ये नदियाँ क्या करती हैं इन पर जो इनका ढाल मंद हो और लहरों से दूर हो तो नदियां अपने महाने पर माल बहुत सारे इकट्ठे कर लेती हैं ठीक है तो मैंने क्या बताया कि यही एक कारण है कि नर्मदा तापी जैसी नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं क्योंकि इसका जो वो क्या बोलते हैं क्योंकि इसका जो बहाव है बहुत तेज है ज्वार वाटा की लहरें मलबे को इकट्ठा नहीं होने देती हैं यानी कि नर्मदा और तापी में साथ ही ये नदियाँ एक भ्रंश घाटी में बहती हैं इसलिए इनकी इसकी इनकी ज्यादा सहायक नदियां भी नहीं है और साथ ही इसमें ज्यादा माल इकट्ठा नहीं हो पाता क्योंकि ग्रंथ घाटी में बहती हैं यानी कि जब दोनों ओर पर्वत हैं तो पर्वत होने से इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी बहुत कम है चलिए आगे बात करते हैं चलिए डेल्टा के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं हल्का हल्की समझ लेते हैं क्योंकि एक दो एक दो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी प्रकार कि ये पंजाकार डेल्टा कौन सा है दंताकार डेल्टा कौन सा इस तरह से आ जाते हैं तो आइए समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं चापाकार डेल्टा चाप मतलब आर्क होता है चाप के आकार का चाप किस तरह का होता है इस तरह से चाप लगाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब वो आप प्रकाल देखते हैं तो प्रकाल पे चाप किस तरह से खींचते हैं ये प्रकाल होती है आपने अगर पढ़ा हो जियोमेट्री तो ऐसे तरह से प्रकाल बनती है तो प्रकाल किस तरह से चाप खींचती है ये इसका वो होता है और गोले पे एक तरह से चाप खींचते थे किस तरह से इस तरह से यानी प्रकाल का मुंह यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर मुंह रख के इस तरह से चाप खींचते थे तो इस तरह की ये आकृति बन जाती है तो चाप के आकार की यानी
तो इसका आकार चाप या धनुष के आकार का होता है यानी कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि धनुष के आकार का या चाप के आकार का डेल्टा बनाती हैं जिसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे कि नील नदी मैं एक एक करके सबको बताऊंगा यहां पर मैं बोल दे रहा हूं नील नदी गंगा नदी राइन नदी वांगो नदी नाइजर नदी इराबदी नदी सिंधु नदी बोलगा डेन्यू मेकांग पो लीना गोदावरी कृष्णा कावेरी ठीक है इस तरह की नदियां तो आइए एक एक करके सबका नाम बता दे रहा हूं मैं कहां पर कौन सी नदी स्थित है यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक नदी देखेंगे यहां पर एक नदी है इसको कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह नाइजर नदी कहां पर है माली नाइजर वाले क्षेत्र में समझ आ गया नाइजर नदी क्या बनाती है आपकी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देख सकते हैं नील नदी नील नदी क्या करती है चापाकार डेल्टा बनाती है चाप के आकार का आप देख सकते हैं धनुष के आकार का ठीक है इसके बाद यहां पर बढ़ेंगे तो यहां पर एक नदी बहती है इटली वाले क्षेत्र में इसको हम कहते हैं पो पो नदी जो है आपकी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है यहां पर एक नदी है जो कि आपकी जर्मनी वाले क्षेत्र में जो की है डेन्यू नदी कैसा निर्माण करती है डेल्टा चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है यहां पर आप देखेंगे ये आपका जर्मनी ये है आपका यहां पर ये जर्मनी यहां पर इस तरह से देख सकते हैं तो जर्मनी वाले क्षेत्र में एक नदी ऐसे करके बहती 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 आती है इसको हम कहते हैं राइन नदी राइन नदी क्या करती है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है इसके बाद और आगे बढ़ेंगे यहां पर एक नदी है इसको हम कहते हैं लीना नदी लीना नदी जो है यहां से निकलती है ये इस तरह से मैं आप लोगों को थोड़ा डिजाइन बना के दिखा देता हूं इस तरह से लीना नदी आई और उत्तर की ओर बहती 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 अपने मुहाने पर यहां आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है ठीक है तो यहां पर क्या है लीना नदी का मुहाना है कहां पर है रूस वाले क्षेत्र में इसके बाद और बात करें तो यहां पर हांगो नदी है कहां पर है ये आपके चीन वाले क्षेत्र में यहां पर इसको ब्रह्मपुत्र नदी तो आप लोग सब जानते हैं पूरा ब्रह्मांड जानता होगा ब्रह्मपुत्र नदी कहां से कहां से निकलती है कई बार बता चुका हूं ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या करती है चापाका डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी क्या करती है चापाकार डेल्टा बनाती है सिंधु नदी क्या करती है चापाकार डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी क्या करती है चापाकार कृष्णा नदी क्या करती है चापाकार कावेरी नदी क्या करती है चापाकार यहाँ पर देखेंगे एक नदी है यहाँ पर है इरावती नदी कहाँ पर है ये म्यांमार वाले क्षेत्र में ठीक है ये है मेकांग नदी ठीक है इंडो चीन प्रायद्वीप में ठीक है इसके बाद और नदियां हो गई एक दो नदी और देख लेते हैं ये आपकी बोलगा नदी जो की क्या करती है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है तो इतना काफी है कौन कौन से क्षेत्रों में थी ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए बात करते हैं पंजा कार डेल्टा की पंजा कार डेल्टा कैसा होता है पंजा इसको हम बर्ड फुट वर्ड वर्ड वी आई आर डी वाला बर्ड मतलब चिड़िया वाला चुड़िया बोलते हैं लोग गांव में चुड़िया तो वही चुड़िया वाला डेल्टा चुड़िया का जो पंजा होता है चुड़िया नहीं चिड़िया का जो पंजा होता है चुड़िया का पंजा कैसे होता है ऐसे वो सॉरी चिड़िया का पंजा जो होता है इस तरह से इस तरह से चिड़िया का जो पंजा होता है इस तरह से होता है ऐसे पैर रखती है थोड़ी ड्रॉइंग कमजोर है लेकिन कोई बात नहीं आप फीलिंग अंदर आंखें मत करके महसूस करते हैं कि कैसा चिड़िया का पंजा होता है तो चिड़िया के यानी पंजा का डेल्टा वर्ड फॉर डेल्टा इस पूरे पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी नदी है जो कि क्या करती है मिसीसीपी नदी है इसका नाम क्या बनाया जाता है मिसीसीपी नदी है जो कि उत्तरी अमेरिका में बहती है कैसा डेल्टा बनाती है पंजा का डेल्टा यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये गई ये इसका एक पैर ये इसका एक पैर ये इसका एक पैर ये इसका एक पैर ये इसने क्या आकृति बनाई पंजा का डेल्टा की आकृति इसने बना दी मैंने क्या बताया यहां पर ये देख सकते हैं आप इस तरह से ये आकृति बनाई इसको हम मिसीसीपी का डेल्टा कहते हैं कहां पर है मिसीसीपी नदी ये इस तरह से आती है मिसीसीपी नदी और ये चलती चली आई चलती चली आई चलती चली आई और नीचे आई अमेरिका में पूरा पार करते हुए यहां पर मिसीसीपी एक जगह पड़ती है और यहां पर इसने मैक्सिको खाड़ी में अपना जल मिसीसीपी नदी ने गिरा दिया किस तरह का डेल्टा का निर्माण किया इस तरह का यानी कि पंजा का डेल्टा का निर्माण किया इसके बाद दंता का डेल्टा की अगर बात की जाए दंता मतलब दांत दांत के आकार का जो डेल्टा बनाती है वो है आपका इटली की टाइवर नदी अब मैं इटली की टाइवर नदी कहां ढूंढूं आपको मिले चल रहा हूं इटली में सबसे पहले चल बेटा इटली पहुंच इटली में यहां पर एक है टिवेर नदी जो लिखा है ना टिवेर इसको हम कहते हैं टाइवर नदी अलग अलग भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं हिंदी में इसको टावर टिवेर पिवेर ऐसे जो मर जाए वो अपने हिसाब से इंग्लिश का जब कन्वर्ट करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं कुछ भी क्योंकि बुक को अलग दिखाना होता है तो टिवेर नदी यानी कि टाइवर नदी है जो कि इटली में रहती है ये कैसा डेल्टा बनाती है दंत आकार यानी दांत के आकार का इसके बाद यहां पर देखेंगे स्पेन में इब्रो नदी जो है स्पेन कहां पर है ये आपका स्पेन स्पेन में यहां पर एक नदी देख सकते हैं इसको हम कहते हैं इब्रो नदी जो कैसा डेल्टा बनाती है दंताकार डेल्टा बनाती है यानी कि दांत के आकार का डेल्टा बनाती है इसके लिए बात करते हैं ज्वार नदमुख के बारे में ज्वार नदमुख इसको हम ऐश्वर्य भी कह देते हैं तो आइए समझते हैं ज्वार नदमुख ज्वार नदमुख को हम राक्षसी मूवी कहते हैं क्योंकि होता क्या है 
ऐसा ऐसी नदी नदी का ऐसा मुहाना जो अपना मुंह कहाँ खोल देती जाके इस तरह से राक्षस की तरह मुंह खोल देती कहाँ पर बिल्कुल समुद्र में इस तरह से तो यहाँ पर माल इकट्ठा हो नहीं पाता है तो आइए मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ यह डेल्टा यह डेल्टा लंबा और संकरा होता है यानी कि डेल्टा का आकार ही होता है लेकिन संकरा और लंबा होता है इस तरह से इस तरह से होता है जबकि डेल्टा कैसा होता है डेल्टा इस तरह से होता है इस तरह से ऐसे फैला हुआ ठीक है तो ये क्या है ऐश्वरी तो अमेजन नदी का डेल्टा ऐश्वरी का निर्माण करती है नर्मदा तापी ओप विश्वला ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं तो आइए मैं एक एक करके दिखा देता हूँ सबसे पहले अमेजन नदी में आप लोगों को दिखा दूँ अमेजन नदी कहाँ है उत्तरी अमेरिका में वो सॉरी दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील वाले क्षेत्र से ये इस तरह से आती है ये यहाँ से आती है और यहाँ पर ऐश्वरी का निर्माण करती है अमेजन का महाना भी आप देख रहे हैं इसके बाद यहाँ पर एक नदी है ओब नदी ये आप देख सकते हैं ओब नदी ठीक है तो ये होगा आपका डेल्टा और डेल्टाओं के प्रकार के बारे में तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं और छोटा सा टॉपिक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बार ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाना चाहता हूँ तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और आप लोग आनंद भी ले रहे होंगे तो आप लोग इसी तरह से सहयोग करते रहें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लाइक करना न भूला करें अगर अच्छा लगता है सपोर्ट करते रहें सपोर्ट बनाए रहें अपने भाई का और इसी तरह से अगर आप सहयोग करते रहेंगे तो कुछ न कुछ बड़ा करने पाला हूँ जल्द ही तो अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद बंदे मातरम